avoir pris du temps avant que je fasse un autre vlog, mais euh, je voulais euh, que le prochain, donc celui-là, soit dans un endroit où... Euh, un endroit que, que j'apprécie énormément, une ville que j'aime énormément. Euh, C'est Dallas. Donc, on s'en va au Texas. Je vais me promener là un peu. Je vais vous parler de choses et d'autres. Mais euh, Dallas, pour moi, c'est une de mes villes préférées. Puis je vais vous expliquer pourquoi dans ce vlog-là. J'ai tripé fort. Et ça à cause d'une série télé. Puis, ben, je n'ai pas besoin de la dire. Si je dis série télé, je dis Dallas. Je pense que vous avez compris c'est quoi. Donc, voilà. Alors, on s'en va à Dallas. Et euh, ben, j'espère que vous allez aimer ça. Avant de commencer, j'avais tourné plusieurs images, plusieurs vidéos dans les deux dernières semaines. J'étais au Tennessee, j'étais un peu partout, au Kentucky, dans l'Ohio. Puis, j'ai tout flushé ça. Je trouvais ça pas le fun. Mais, en 15 secondes, je vous ai tout condensé ce que j'avais fait. Ça, c'est toutes des pompes. C'est un vrai enfant. J'ai plein plein d'affaires sur moi. J'ai acheté un paquet de trucs. Ça, c'est un dépanneur ici. Un dépanneur. Ça, c'est malade. Hi, Bob Ross. Toutes les sortes de jerky. Pretty famous.
C'est des pompes, là. Il y en a partout. Même d'autre côté, là-bas. Je vous reviens. J'ai déjà dit à plusieurs reprises, le Texas est vraiment mon état préféré. Puis là, euh, vous avez vu le, 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 le dépanneur que j'ai été. C'est plus gros qu'un Walmart. Il y a presque 100 pompes. Là, j'ai acheté ça ici. À quoi ça va me servir? Je ne sais pas. Pour ma blonde qui tripe sur les films de Noël au mois d'octobre, un beau chandail à manches longues. Il faut bien se gâter un peu, moi aussi. Beau petit chandail. Voilà. Et la pièce de résistance. Non, en fait, non, là, mais j'aime bien aussi souvent euh, des petits stickers. Je vais me rendre... Euh, près du Mexique dans, dans les prochaines minutes dans ce vlog-là. Je vais être à Laredo, au Mexique, ben pas au Mexique, au Texas, mais collé sur Nuevo Laredo au Mexique. Donc, je vais pouvoir vous parler un peu plus là-bas. Fait qu'on continue la route. Far au Texas. Puis. Euh... Il y a du bacon de Cuba. Ouais, bye bye. Ok. C'est un déjeuner qui vaut 2 dollars. Et non, je ne serais jamais capable de manger tout ça. C'est quelques bouchées. Là. Euh, ouais, c'est ça. Je suis à quelques mètres du Texas. Je suis euh, à Far, tout près du pont international. Là, qui traverse les deux pays, près du mur. Donc, euh, je suis chez des clients aujourd'hui. Je vais retourner au Québec dans les prochains jours. Tu sais, quand ça trôle dans la bouche, je ne mangerai pas ça. <rire> oh boy! Oh boy! Ah, regardez bien ça. J'étais plus ici pour m'acheter un burritos pour euh, ce soir ou demain. On va juste manger le bacon. Je 
je finis ce véhicule. Je suis à Hidalgo, Texas. Vous voyez là-bas, là? C'est le Mexique, juste de l'autre côté. Là. Enfin, pas l'autre côté de la rue, mais à peu près à 600-700 mètres au bout là-bas. Là. on peut jaser. Je suis à Far, au Texas, en ce moment. Je suis en train de relaxer à l'extérieur. On est le 19 novembre, puis il fait presque 30 degrés. C'est vraiment agréable. C'est une des raisons pourquoi j'aime euh, mon mode de vie. J'ai tout le temps de belles températures euh, l'hiver. Euh, je ne goûte pas souvent l'hiver. L'hiver passé, j'étais plus... Euh, ben, l'hiver passé, j'étais plus souvent dans la neige, contrairement aux autres années, parce que je, je travaillais plus à New York, puis à Philadelphie. Mais là, j'ai la chance d'être euh, au Texas, euh, ouais, pas mal Texas, euh, Mexique, parce que dans le fond, ici, juste à côté, c'est le Mexique. Je traverse pas, mais je suis collé au mur du Mexique ici, à Far et Hidalgo. Donc, c'est vraiment euh, borderline, comme je pourrais vous dire. Puis, le Texas, j'en ai parlé depuis des années que je fais du vlog, j'ai fait des lives sur Facebook, j'en ai parlé, parlé, parlé. J'ai un amour incroyable pour euh, le Texas, pour euh, la ville de Dallas. Puis la ville de Dallas, pour moi, c'est euh, une ville que j'adore, que j'ai eu la chance de visiter une seule fois. Je passe souvent par là, mais je n'ai pas la chance d'arrêter. Puis en 2016, j'ai passé tout mon temps des fêtes ici. Euh, j'avais fait... Euh, ouais, ah ben ici, à Dallas, j'avais été visiter euh, plusieurs sites. Mais la vraie raison de mon amour pour cette région, ben, c'est euh, à cause de la série Dallas euh, qui a joué pendant euh, presque euh, 20 ans. Et plus dernièrement, dans les dix dernières années, il y a eu d'autres saisons qui se sont rajoutées à ça. J'ai... Je capote. J'ai des articles promotionnels, j'ai un paquet d'affaires là-dessus, je capote. Puis c'est depuis que je suis jeune. Fait que quand j'ai eu la chance de, de travailler aux États-Unis, puis d'être aux États-Unis, ben, ce que j'aime le plus, c'est de travailler au Texas, parce que ben, je tripe beaucoup sur Dallas. Contrairement ailleurs, ici c'est vraiment bon. Vraiment bon. Mélange de fromage, pommes de terre, patates. Excellent. Je m'ennuie ma femme. Je m'ennuie ma famille. Mon père, mon père, mon frère. Mais je suis en train de manger. Quelque chose de vraiment bon. Sérieux, c'est le genre de, de saucisse au fromage, patate. À côté du mur du Mexique. C'est vraiment à côté du mur du Mexique. Mais justement, regardez les images. C'est impressionnant. C'est vraiment bon. D'autres images s'en viennent.
retard dans mon voyage euh, du Texas jusqu'au Québec. Beaucoup de retard, beaucoup d'impondérables qu'il a fallu que je dise avec ça. Mais je vous remercie de me suivre. Je suis chez moi à Trois-Rivières, bien installé, euh, derrière mon arbre de Noël qui est juste là. Je vais repartir sur la route cette semaine. Je me prépare à aller faire ma chronique à l'émission de Mike Tremblay, le spermatozoïde à Radio X. Mais je vous invite à mon épisode 16. Je ne sais pas où je vais être, je ne sais pas de quoi je vais vous parler. Mais merci de me suivre et de regarder les chemins que je parcours semaine après semaine.